മണിപ്പൂരിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കലാപമാണ് അവിടെ മെയ്തൈ കുക്കി വർഗ്ഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആ രണ്ട് ഗോത്ര വർഗ്ഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആ കലാപം ആ കലാപം ഇവിടെ അരങ്ങേറുന്നു അതിൻ്റെ പേരിൽ പല വിഷയങ്ങളുണ്ടാകുന്നു പലതരത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അതിനെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു ശ്രമം അത് നമ്മളിവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അത് ഇത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന ഒരു അറ്റാക്കാണ് ഇത് ബി ജെ പിക്കാർ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരു വാദം ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊണ്ട് നടന്നിരുന്നത് ഇവിടുത്തെ മൗദൂദി കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അതിൽ നമ്മളുടെ മാധ്യമമൊക്കെ വഹിച്ച പങ്ക് ചെറുതല്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ഏറെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിൽ മുതലെടുപ്പ് നടത്താനും രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള മുതലെടുപ്പ് നടത്താനും ശ്രമിച്ച് കള്ളം പച്ചക്കള്ളം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഭീതി വ്യാപാരത്തിന് വഴിയിട്ടത് ഇവിടുത്തെ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ കൂടിയാണ് ഇന്നും ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകൾ പുരോഗമനം പറയുന്ന ആളുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതായത് ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ആ വശത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കാതെ അതിനകത്ത് അവർക്ക് കാണേണ്ട സാധനം ചെറിയിപ്പിക്കുക ഇത് കണ്ടെടുത്തിട്ട് അതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുത്തി തീർത്ത് അവിടെ സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കുക അവരുടെ ലാഭം കൊയ്യാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നൊരു ഒരു മുതലക്കണ്ണീർ വാദമായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികളെ വേട്ടയാടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കരച്ചിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്ന് അവരോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ വേട്ടയാടുന്നു ശരി അപ്പോൾ ആ വേട്ടയാടൽ എവിടെ നടന്നാലും നമുക്ക് അതൊരു വേട്ടയാടൽ ആകണമല്ലോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്തിനാ അതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ മണിപ്പൂരിലെ പ്രശ്നമല്ലേ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപദേശിച്ച് വന്ന ആളുകളെയൊക്കെ നമുക്ക് അന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അന്ന് ഓക്കെ എന്നാൽ ശരി നമുക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലം മണിപ്പൂരിനെ കുറിച്ച് പറയാം എന്ന് പറയുകയും എന്താണ് അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നമെന്നുള്ളത് പറയുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരുപാട് തലത്തിൽ അത്തരം വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുകയും ഒരുപാട് പത്രമാധ്യമങ്ങൾ പോലും അതിനുവേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരുന്ന കാഴ്ചയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമ്മളിവിടെ കണ്ട ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് എടുത്തു പറയാവുന്നൊരു കാര്യം പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും കണ്ടതാണ് കാരണം ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് എന്ന് ഓൾറെഡി മണിപ്പൂരിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികൾ എവിടെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ സട കുടഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് അതിനെ പ്രതികരിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണല്ലോ നിലവിലെ ഒരു നിയമം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടെ പാകിസ്ഥാനിൽ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികൾ ഇതുപോലെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒച്ച വരും ഇവിടുന്ന് എവിടുന്നേലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേൾക്കാം ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന കൂക്കുവിളി അതുപോലെ ചില ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ വരും എന്നിങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും എവിടെയും ഒരു ഒച്ചയുമില്ല ഒരു അനക്കവുമില്ല ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നവരെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുന്ന പല പത്രമാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് മൗദൂദി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നൊന്നും അനക്കമില്ല എന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം അതൊന്നും ആരും അറിഞ്ഞ മട്ട് പോലുമില്ല കാരണം അതൊരു വിഷയമേ അല്ല നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ വക്താക്കളുടെ ഒരു ഇരട്ടത്താപിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ എല്ലാ തവണയും ഇത് വീണ്ടും വ്യക്തമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ആ വ്യക്തമാകാൻ സാധിക്കുന്ന അടുത്ത എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നമ്പർ മാത്രമായിട്ട് അത് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം അത്രമാത്രം നോർമലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സംഗതിയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു ഇരട്ടത്താപ്പ് ഇസ്ലാമിൻ്റെത് ഇവിടെ നമ്മളത് കാണുകയാണ് അതായത് പാകിസ്ഥാനിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയോട് ചേർന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ഖുർആാൻ ഇങ്ങനെ എന്താണ് പിച്ച് ചീന്തപ്പെട്ട രീതിയിൽ അതിനെ ഡിസക്രേറ്റ് ചെയ്ത രീതിയിൽ അതിനകത്ത് കുറേ കുത്തി വരയിട്ട പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കീറി മുറിച്ച പോലെയൊക്കെയുള്ള അതിനെ അതിനെ നശിപ്പിച്ച രീതിയിൽ അത് കാണുന്നു നിന്ദ നടത്തിയതായിട്ട് ആളുകൾ സംശയിക്കുന്നു അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു എന്നിട്ട് ഉടനെ അതിൻ്റെ പ്രക്ഷോഭം അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളിൽ നിന്ന് കത്തുന്നതാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ വേട്ടയാടുന്നതാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ പാകിസ്ഥാനിൽ
അദ്ദേഹം ഒരു ബിഷപ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ആസാദാണ് പേര് മാറ്റുന്നില്ല എന്നാരും ചോദിക്കരുത് കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറയാറുണ്ട് ഈ അറബി പേര് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കുത്തകയാണെന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ അവരുണ്ട് അവർക്കുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അറബിയിൽ എഴുതിയ സാധനമൊക്കെ എന്തോ വലിയ സാധനമാണ് എന്തോ ഒരു വലിയ സംഭവമാണ് എന്നൊരു ചിന്തയുണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്ന ആളോട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ കാമസൂത്രയൊക്കെ അറബിയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്ന് തന്നെ അതും ദൈവികമാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അവിടെ നിൽക്കുന്നു തൽക്കാലം അവിടെ മാറ്റി വെക്കുക പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണേണ്ട കാര്യം ബൈബിള് ഇവിടെ പിച്ച് ചീന്തപ്പെടുന്നു ചർച്ച് കത്തിക്കപ്പെടുന്നു ഇതൊക്കെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്ന കാരണം എന്താണ് മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം അത് അവിടെ പ്രശ്നമാക്കി അവിടെ അതവിടെ പിച്ച് ചീന്തപ്പെട്ടു അതിനെ അതിനെ ഡിസ്റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തു ഇതാണ് അവിടുത്തെ കാരണം എന്നാൽ അതിൻ്റെ മറുപടി എന്നോണം അവർ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത് എന്താണ് ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു മതഗ്രന്ഥത്തെ അതിനെ ചവിട്ടി കൂട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ മറ്റൊരു ഇരട്ടത്താപ്പ് നമ്മളവിടെ കാണുകയാണ് ഈ റെസ്പെക്ട് ടു റിലീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ റെസ്പെക്ട് ടു ഹോളി കിതാബ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇതെല്ലാം വൺ സൈഡർ ആണെന്നുള്ളതും കൂടിയാണ് നമ്മളിവിടെ വരുന്നത് കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന അതാണ് ഇതെല്ലാം ഖുർആാനിന് മാത്രം ബാധിക ബാധിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബാധകമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇത് ബൈബിളിന് ബാധകമല്ല ഇത് ഗീതയ്ക്ക് ബാധകമല്ല ഇത് രാമായണത്തിന് ബാധകമല്ല മനുസ്മൃതിക്ക് ബാധകമല്ല ഇത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ച് ഇനി ഇപ്പോൾ കട്ടൻ ചായ കുടിച്ചാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഖുർആൻ അത് ഒന്ന് കത്തിച്ച് നിങ്ങളൊരു വീടിക്കുറ്റി വലിക്കാൻ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ നാട് കത്തും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പണ്ടും പറയാറുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മളത് കാണുന്നു അപ്പോൾ ഈ റെസ്പെക്ട് ടു റിലീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ റെസ്പെക്റ്റിംഗ് റിലീജിയസ് കിതാബ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഗതി ഇതെല്ലാം വൺ സൈഡഡ് ആകുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും കൂടി നമുക്കിവിടെ കാണാൻ ഇവിടെ സാധിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ റിലീജിയസ് മൈനോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ന്യൂനപക്ഷ വേട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെയാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടൊക്കെ ഇവിടെ അവരുടെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നും ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് നിരന്തരം വേട്ടയാടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിട്ട് അവിടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനുള്ള ഒരു കുഴി കുത്തുന്ന പണി എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതെന്നും അതെങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അതിന് ഒടിച്ച് നാലായി മടക്കി പോക്കറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തതെന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ കണ്ടതാണ് ആ പരിപ്പ് ഇവിടെ വേവില്ല വേവാൻ സമ്മതിക്കരുത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാനും പറയുന്നത് വർഗീയത എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാർഡ് ആര് കളിച്ചാലും അതിനെ നമ്മൾ ഒടിച്ച് നാലാക്കി മടക്കി കൈ കൊടുക്കണമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു വിഷയവും അവിടെ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹരിയാനയിൽ നടക്കുന്ന വിഷയമായാലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഏത് തരം വിഷയമായാലും ഇപ്പോൾ നുപൂർ ശർമ്മയുടെ വിഷയത്തിൽ സംഭവിച്ചതായാലും അത്തരം വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് മാത്രം മതി ഇവിടെ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഇവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഹിന്ദു വർഗീയവാദികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കത്താൻ പക്ഷേ ഇന്ത്യ കത്തിയിട്ടില്ല നിലവിൽ അത് കത്താത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അവരുടെ നന്മ കൊണ്ടാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് ഒരു നിയമവാഴ്ചയുടെ ഒരു സംവിധാനം ആ സംവിധാനത്തിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഭൂരിപക്ഷം എന്നതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് ഇത് കത്താതെ നിലനിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായാൽ സ്വന്തം നിയമം കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് അതിന് മറുപടി പറയാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളായിട്ട് വരുന്നവർ അത് ഇവിടെ നിലവിൽ ന്യൂനപക്ഷമാണ് അവരെ ഭൂരിപക്ഷം ആക്കരുതെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭൂരി ഭൂരിപക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭൂരിപക്ഷമായാൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ശാന്തിയും സമാധാനവും ഒന്നും ഇവിടെ കാണില്ല ഇന്ത്യ നിന്ന് കത്തും എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് അവിടെ പിന്നെ ഈ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആളുകൾ അവരും അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നിയമം കയ്യിലെടുത്ത് മറുപടികൾ എന്ന വണ്ണം അതിനുവേണ്ടി ആയുധമെടുത്തുകൊണ്ട് നടുറോട്ടിലിറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഒരു ഹരിയാനയിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കില്ല ഈ പറയുന്ന അക്രമങ്ങൾ എന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ വിഷയം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴും ഇതിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ വഴി വരുന്നുണ്ട്
ഇല്ലാത്ത ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പെരുപ്പിച്ച് കാണിച്ചുകൊണ്ട് അതിലൊരു ഭീതി കുത്തി നിറച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിത് ഇവിടെ വംശ ഹത്യ നേരിടാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ജനോസൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു വിക്ടിം കാർഡ് കളിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് അത് നമ്മൾ എതിർക്കേണ്ടതാണെന്ന് മാത്രമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ന്യൂനപക്ഷ വേട്ടയും ഇതുപോലെ ന്യൂനപക്ഷമായിരിക്കുന്ന ആളുകളെ കൊന്നുതള്ളുന്നതും അവരെ ഒരു തരത്തിലും ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തതുമായ നിലപാടുകൾ നിലവിലെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇന്ത്യയിലല്ല അത് ഇന്ത്യയിലല്ല അത് ഇന്ത്യയിലല്ല ഞാൻ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയും എവിടെയും പറയും ഇത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ സംഖ്യയാക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ സംഖ്യ തന്നെയാണ് നിങ്ങളെന്നെ ആക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ ഇവിടെ ഒരു ഇഞ്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശമെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെ കുട്ടിച്ചോറാക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാത്ത കാലത്തോളം നിലവിലെ ഓർഡറും അതല്ലെങ്കിൽ നിലവിൽ അതിനൊരു ഒരു കൃത്യമായ സംവിധാനമുള്ള സംഗതികളെ അംഗീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിരന്തരം അതിനെ അവിശ്വാസത്തിലെടുത്തിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരു പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് പകരം ഇത് ഒരു ഒരു കാലുഷ്യം നിലനിർത്തുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഹെയ്റ്റിനുള്ള ഒരു വളം അവിടെ സൃഷ്ടിച്ചു വെക്കുന്നു എന്നത് മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ അതല്ല നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം ഒരു ട്രൂത്ത് ആൻഡ് റീകൺസീലിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു മെത്തഡോളജിയാണ് അതായത് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് എന്ത് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ആലോചിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നന്മ അതിൽ ഓർഡർ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഗതികൾ നിലവിലുള്ളത് ഏത് അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ വഴി എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ന്യൂനപക്ഷ വേട്ട യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിലാണോ നടക്കുന്നത് അത് ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലാണോ നടക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ അപ്പീലൊന്നും നടത്താൻ കഴിയില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും പല ആളുകളും വന്നിട്ട് ചോദിക്കും ഇവിടെ ഞാൻ യു എ ഇയിൽ ജീവിക്കുന്നു ഞാൻ സൗദി അറേബ്യയിൽ ജീവിക്കുന്നു ഖത്തറിൽ ജീവിക്കുന്നു ഇവിടെയൊന്നും ന്യൂനപക്ഷ വേട്ടയില്ലല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ ഒരു മർമ്മം അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്കോ അതില്ലെങ്കിൽ അതിൽ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെ ഒന്ന് മറുത്ത് പറയുന്ന രീതിയിലോ ഒന്ന് മിണ്ടിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് വിവരം അറിയാം അതിൻ്റെയൊക്കെ വിവരം അറിഞ്ഞതിൻ്റെ നേർ സാക്ഷ്യം ജീവിക്കുന്ന നാട്ടിലിരുന്നിട്ടാണ് നമ്മളിത് പറയുന്നത് അബ്ദുൽ ഖാദർ പുതിയങ്ങാടി ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് സൗദിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇതുപോലെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ജയിലിലിടുകയും അവിടെ നിരന്തരം വേട്ടയാടുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കഥകൾ അത് സൗദി പൗരന്മാരുടെ കഥകൾ അത് നാട്ടിൽ പാട്ടാണ് എക്സ് മുസ്ലിംസ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ അവരുടെ പേഴ്സിക്യൂഷൻ ട്രാക്കറിൽ അത് മാത്രം നിങ്ങളെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ മതി സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് മാത്രം ഇതുപോലെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷമായ നിരീശ്വരവാദികൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയും അതുപോലെ ഓരോ അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഓരോ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ന്യൂനപക്ഷ വേട്ട എന്ന് പറയുന്നത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങൾ തന്നെയാണെന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും പിന്നെയാണ് വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം പോലും പ്രസക്തമാവുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നുള്ളൂ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇതിൽ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് സമാധാന മത വാർത്തകളാകുമ്പോൾ ഇതിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാൻ ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം പല വിഷയങ്ങളും നട നമ്മളുടെ നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ എത്താതെ പോയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ ഓഗസ്റ്റ് ഏഴ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴിനാണ് ഒരു പത്ത് ദിവസം മുന്നേ നടന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പങ്കുവെക്കുന്നത് ഒരു ടീച്ചർ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ വെടിവെച്ച് കൊന്നിരിക്കുകയാണ് ബലൂചിസ്ഥാനിൽ എന്താ കാരണം മതനിന്ദ ആരോപിച്ച് കൊന്നു എന്നതാണ് കാരണം ബ്ലാസ്ഫമി അപ്പോൾ
ആ ചിത്രം എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഗൂഗിൾ എടുക്കുന്നു ഗൂഗിൾ ഇമേജസിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് പാകിസ്ഥാൻ മസ്ജിദ് ബോമിംഗ് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മസ്ജിദ് ബോമിംഗ് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ ഇങ്ങ് വരും ആ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്നും എടുത്താൽ പറ്റില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം അവിടെ നമ്മൾ നോക്കണം ഇത് പാകിസ്ഥാനിലാണോ ഇത് ഇറാനിലാണോ ഇത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലാണോ എന്ന് നോക്കണം അവിടെ തീർന്നോ ഇല്ല നമ്മൾ എന്നിട്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് ഏതാണ് ഇത് ഷിയാപ്പള്ളിയിലെ ബോമിംഗ് ആണോ ഇത് സുന്നിപ്പള്ളിയിലെ ബോമിംഗ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം അവിടെ എന്ത് തീർന്നോ ഇല്ല സുന്നിപ്പള്ളിയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഷിയാപ്പള്ളിയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഇത് ഏത് വർഷം നടന്ന ഏത് ഏത് മാസം നടന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റ് നമ്മൾ നോക്കണം അവിടെയും തീരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അത് രാവിലെ പൊട്ടിയതാണോ ഉച്ചയ്ക്ക് പൊട്ടിയതാണോ ഇത് രണ്ട് മണിക്കൂർ മുന്നേ പൊട്ടിയതാണോ ഇത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വളരെ മെറ്റിക്കുലേഴ്സായിട്ട് ഇത് നോക്കി എടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കുസ്താദിമാർ വന്ന് നമ്മൾ പഞ്ഞിക്കിടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാവുക എങ്ങനെ കണ്ടില്ല യുക്തിവാദികൾ നോണ പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് പൊട്ടിയ ബോംബിനെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത പറയുന്ന സമയത്ത് രാവിലെ പൊട്ടിയ പള്ളിയുടെ ചിത്രം വെച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ നുണ പറഞ്ഞു യുക്തിവാദിയുടെ കള്ളം പിടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഞ്ഞിക്കിടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമല്ലയ്യ അപ്പം അതുകൊണ്ട് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഇതുപോലുള്ള അബദ്ധങ്ങൾ പണിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതെൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾ എത്ര പേര് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇത്രയും വലിയ കഷ്ടപ്പാടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നടന്നത് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അഞ്ച് കാശ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് നമ്മളുടെ പടച്ചോന് സോറി ടാക്സും കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും അത് ഈ എന്താണ് വേറെ ഗോത്രം കൊള്ളയടിച്ചിട്ട് മറ്റേ പെണ്ണുങ്ങളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തിട്ടുള്ള പരിപാടിയൊന്നും അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ജീവിച്ചു പോകുന്നു ഇതുവരെ ആരും ജയിലിൽ പിടിച്ചിട്ടിട്ടില്ല അതെല്ലാവരും നിന്നീ നമ്മളെ കഥയൊക്കെ പോയേനെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഇതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എത്രത്തോളം ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറഞ്ഞുവെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന വേട്ടയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നിലവിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി ഇന്ത്യയിലാവണം ഒന്ന് രണ്ട് ആ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയെ അക്രമിക്കുന്നത് ബി ജെ പിക്കാരല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ആർ എസ് എസ് കാരാണ് എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ നിലവിളി ശബ്ദത്തിൻ്റെ ആ സൈറൺ മുഴങ്ങുകയുള്ളൂ എന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇരട്ടത്താപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് വേറെ ലെവലാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഭാഗത്തെത്തുമ്പോൾ എന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഒരു വശത്തേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറ ഒന്ന് വായിച്ചു പോകേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ കമൻസിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് വിശ്വാസികളുടെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഇതേതെങ്കിലും മുസ്ലിങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ഞങ്ങളെന്ത് പഠിച്ചു ഇത് ഇസ്ലാമിൽ എന്താണ് ഇതിനകത്ത് റോളുള്ളത് ഇത് ബോധമുള്ള ഒരു മുസ്ലിം ഇത് ചെയ്യില്ല ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു ചിന്ത ആ ചിന്ത ഒന്ന് നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒന്ന് അടുപ്പിൽ കയറ്റി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വാചകം അതായത് എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഈ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയുടെ സമീപത്ത് നിന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു ഖുർആാൻ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പൊക്കിയെടുക്കുന്നു അത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റൊരു ചിത്രം ഓർക്കണം സൗദി അറേബ്യയിൽ ഓടയിൽ നിന്ന് കെട്ടുകണക്കിന് ഖുർആൻ എടുത്ത് പൊക്കി പുറത്തിട്ട് അതിങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് ആണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ ചിത്രം ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കിട്ടാവുന്ന കിട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ A video was released on several issue media networks showing the desecration of the Quran in the city of Kaibar, some 160 kilometers to the north of Medina. Social media users have condemned the incident and called for bringing those behind it to justice. According to RT Arabic, the Saudi Ministry of Islamic Affairs has also slammed the incident and voted to pursue the issue and punish the perpetrators. In recent years, there have been numerous cases of disregard for the sanctity of the Holy Quran in Saudi Arabia. They ranged from discarding Qurans and drainage systems to desecration of Quran by prison guards. In 2017, a large number of copies of the Holy Quran were found discarded. and the street drainage system in one of the district of Taif in 2014 a saudi citizen found torn copies of islamic islam's
അവിടുത്തെ നാട്ടിൽ ഒരു മൊല്ലാക്കയുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അങ്ങനെ മൊല്ലാക്ക നോക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത് എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ സാധനമൊക്കെ പേജൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അവിടെ നിൽക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളോട് യു നീറ്റ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ദാറ്റ് ദ കൾപ്രിറ്റ്സ് വി അറസ്റ്റഡ് അതായത് നിങ്ങൾ പ്രതിഷേധിക്കണം ഇത് തെറ്റാണ് ഇത് ഇസ്ലാമിനേറ്റ വലിയൊരു അടിയാണ് പടച്ചോനോ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇനി നമ്മൾ കാക്കാമാരെങ്കിലും ഇത് സംരക്ഷിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാര്യം പോക്കാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇജ്ജത്ത് പൊക്കി പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ പടച്ചോനും വലിയ വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മോശമാണ് കുട്ടികളെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒന്ന് ആഞ്ഞ് പിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉപദേശിക്കുന്നു ആരാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുമുക്കറിയല്ല ഇതവിടെയുള്ള റിലീജിയസ് ലീഡർ എന്ന് പറയാവുന്ന അവിടുത്തെ പണ്ഡിതർ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന സമസ്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തലയിലേക്ക് എന്താണോ വരുന്നത് അതേപോലെയുള്ള ചങ്ങാതിമാർ തന്നെ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടുക പണ്ഡിതന്മാർ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഉപദേശമാണിത് നിങ്ങൾ പോയി പ്രതിഷേധിക്കൂ നിങ്ങൾ പോയി ഇതിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടൂ എന്ന് പറയുന്നു ഇത് ആവശ്യപ്പെടുന്ന എവിടെയാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ആ മതത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഇസ്ലാമിക് ഷെറിയ നിയമം തന്നെ പുലരുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് പാകിസ്ഥാൻ ആ പാകിസ്ഥാനിൽ ഇതുപോലൊരു നിയമത്തിന് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ശിക്ഷ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം കാരണം ലോകത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ മാത്രം വിമർശിക്കുന്നു എന്ന് പല കാക്ക സുഹൃത്തുക്കളും കുഞ്ഞാടുകളും സോറി നമ്മളുടെ കുഞ്ഞാടല്ലോ കുഞ്ഞ് ഒട്ടക കുട്ടികൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ഒട്ടക കുട്ടികളോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂരിക്കുണ്ടന്മാരോട് നമുക്കെന്താ പറയാനുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ മാത്രം വിമർശിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ഉത്തരവേ ഉള്ളൂ മറ്റ് മതങ്ങളെ വിമർശിച്ചാൽ നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ പൈസ കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വേറൊരു വിഷയമാണ് ശരിയാണ് കാരണം എന്താണ് വിൽക്കാൻ ആൾ വാങ്ങിക്കാൻ ഒരു ആളുള്ള സാധനം വിറ്റിട്ടേ നമുക്കും കാര്യമുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ പറയാതെ തന്നെ അതവിടെ വ്യക്തമാണ് ഒരു കാര്യം അത് തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് വിൽക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങാനുമൊക്കെ ആളുണ്ടാവുന്നതെന്നും ആണല്ലോ നമ്മുടെ പ്രശ്നം അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതം അത് മനുഷ്യൻ്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഇത്രമാത്രം ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതിന് പോലും കാരണമാകുന്ന തലത്തിലേക്ക് ഒരു മതം മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അല്ല അത് ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദു മതമല്ല അത് ഇസ്ലാം മതം തന്നെയാണ് ആ ഇസ്ലാം മതം ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് മതമായതുകൊണ്ടുമാണ് നമ്മളതിനെ വിമർശിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അതല്ലാതെ മറ്റു മതങ്ങളെ വിമർശിച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല അത് വിമർശിക്കത്തക്കതായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണമായി മാറുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം അത്തരത്തിലുള്ള മികച്ചൊരു കാരണമായിട്ട് മാറുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ സമാധാനപൂർവ്വമായ പൂർണ്ണമായ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസിന് കോ എക്സിസ്റ്റൻസിന് പോലും വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ആശയമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ വിമർശിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അതിനൊരു പ്രധാന ഉദാഹരണം ഇന്ന് ലോകത്ത് ഈ മതനിന്ദ കുറ്റം ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം നിങ്ങൾ എടുത്താൽ അത് ഏത് മതത്തിൻ്റേതായാലും അത് ഇന്ന് ഇസ്ലാം മതം മാത്രമാണത് നടപ്പിലാക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി അങ്ങനെ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് ഏതാണ്ട് പത്ത് പതിമൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ അത് നടപ്പിലാക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് അതുകൂടാതെ ജയിൽ ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നവരും മറ്റുള്ള ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ഉള്ള ഏത് രാജ്യം എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഇസ്ലാമിക രാജ്യം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യം മത നിന്ദയ്ക്കെതിരെ ഇതുപോലെ ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ കാണിച്ചു തന്നാൽ ഞാൻ ആ മതത്തെ വിമർശിക്കുന്നതായിരിക്കും ഒരു മതനിന്ദയുടെ പേരിൽ ഇതുപോലെ ഒരു നിയമം നടപ്പിലാക്കി അവനെ തൂക്കി കൊല്ലുന്ന ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് വിമർശിച്ച് അവരെ നമുക്ക് ചിന്ന ഭിന്നമാക്കി കളയാം നിങ്ങൾക്ക് ആ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു പതിമൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെ കീഴിൽ മാത്രം നിലനിന്നുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ മതം വിട്ടവനെ കൊല്ലണമെന്നും മതനിന്ദകരെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലണമെന്നും അവരെ തലവെട്ടി കൊല്ലണമെന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇന്നും ഈ നമ്മൾ ഈ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴ് രാത്രി പത്ത് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അതി
ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനിക്കാൻ വേണ്ടി വേറൊരു കാര്യം പറയാം അതായത് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് വിമർശിക്കും തോറും ഇസ്ലാം വളരുമെന്നാണല്ലോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ കരയുന്നത് ഞങ്ങൾ വിമർശിക്കട്ടെ എന്ന് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വിമർശിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ വളരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വിമർശനങ്ങളെ കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം സൂപ്പർ ചാറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാം മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാം ഇനി അതും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഡൊണേഷൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് യു പി ഐ ലിങ്ക് വരെയുണ്ട് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം പൈസ ഇട്ട് നമ്മൾ സഹായിക്കാം ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകളെയൊക്കെ വെച്ച് കൂടുതൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്തെല്ലാം സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ മനോഹരമായ രീതിയിൽ ഇസ്ലാം മത വിമർശനം ഞങ്ങൾ നടത്തി നിങ്ങളുടെ മതം ഞങ്ങൾ വളർത്തിത്തരാം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി എന്നും കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളുടെ വിഷയമെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏതെങ്കിലും കാക്കാൻ്റെ തലയിൽ തോന്നിയിട്ട് ചെയ്തതല്ല ഇത് ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെ പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മതനിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ പേരിൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ പേരിലാണ് കാരണം അള്ളാഹുവിനെതിരെയും പ്രവാചകനെതിരെയും ഇതുപോലെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ച് അത് നടപ്പിലാക്കുന്ന ആളുകൾ അതിന് അക്രമം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള ആ ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൈകാലുകൾ വിപരീത ദിശയിൽ നിന്ന് വെട്ടിയെടുക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ നാട് കുട്ടിച്ചോറാക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് വരുന്നത് അവിടെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ഇത് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ കാര്യം പറയടാ നീ ഇപ്പോൾ എന്തിനാ പാകിസ്ഥാനിലെ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയുടെ കാര്യം പറയണത് എന്ന് ചോദിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു പത്ത് തവണ സേവ് ഗാസ എന്ന് പറയുക നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു തോന്നലിന് ഒരു ചെറിയൊരു ആശ്വാസം കിട്ടും സേവ് ഗാസ സേവ് ഗാസ സേവ് ഗാസ സേവ് ഗാസ എന്ന് പറയരുത് അത് വലിയ പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ സേവ് ഗാസ എന്ന് തന്നെ പറയണം